Good morning to all of you. This is Neha here. I will teach you Meteorology, Agriculture Meteorology, which is your course title and your course number is Agro 5311. Okay. So, we start without any delay. We will start our uh, first lecture about Meteorology. So, okay. Let us start. So, okay we will start from here some introduction of meteorology and agro meteorology some branches of meteorology also okay so firstly i would like to tell you what is meteor meteorology and where it has to come okay so moving on okay some basic information of meteorology is there so yeah you know meteorology you can say the word meteorology is from greek greek word okay okay and that what word meteoros okay it means above the earth surface or high in the sky you can also say that and logy means study meteorology means logy means means indicating some signs okay jahan bhi logy aa jata hai wahan signs ko wo indicate karta hai and logia means study you can also say study theek hai so meteorology is interdisciplinary disciplinary scientific study of atmosphere that focuses on weather process and forecasting also you can say that theek hai and some branches of science dealing with of atmosphere is known as meteorology theek hai jo atmosphere ka ko jo deal kare wo is type ke jo vigyan ki shakha hai use meteorology ke naam se jane jate hain so as simple you can say it is defined as the physics of weather phenomena we could say also theek hai it is specially concerned with the physics of weather phenomena and deals with day to day atmospheric condition and their causes also you can say that so meteorology is a combination of both physics and geography also theek hai ye bhagol ka matlab bhautik shastra ka aur geography ka bhagol shastra ka dono ka combination hai we could say that the science is utilize the principle of physics to study the behavior of air theek hai ye science ka basically hum kahan pe kis type kya dekhte hain science mein hum ki yahan pe air ka behavior kya hai weather kis type ka hai climate type ka kis type ka hai theek hai to iska jo study hai wo hum meteorology ke antargat karte hain theek hai it is concerned with the analysis of individual weather element for a shorter period over a smaller area theek hai ये क्या है ये इस टाइप का साइंस है इस प्रकार की का विज्ञान का शाखा है जहाँ हम वेदर एलिमेंट का स्टडी करते हैं बेसिकली हम वेदर एलिमेंट का स्टडी करते हैं एक छोटे जगह के लिए बहुत ही कम समय में हम उसका डेटा एनालिसिस करते हैं एक छोटे जगह के लिए वहाँ का वेदर क्या है वहाँ का एटमोसफियर क्या है और वो डेटा हम कलेक्ट करते हैं ठीक है ओके मूविंग ऑन सो ओके दिस इज सम Uh, kind of definition, some kind of de uh, scientific definition, we could say that. So, that is the branch of science concerned with process and phenomena of atmosphere, especially as means of forecasting the weather. Okay, so you can say it is defined as physics of the weather phenomena also said. So, it is especially concerned with the physics of weather phenomena. Okay, so ये weather forecasting जैसे चीज़ों को हम इसमें स्टडी करते हैं मेटेरियोलॉजी में मौसम विज्ञान में सी ना सेम है सिमिलरली एग्रीकल्चर मेटेरियोलॉजी व्हाट इज एग्रीकल्चर मेटेरियोलॉजी द ब्रांच ऑफ मेटेरियोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ क्लाइमेट टू क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज एग्रो मेटेरोलॉजी ठीक है विज्ञान की एक ऐसी शाखा ऐसा ब्रांच जिसमें हम रिलेशनशिप जो होता है क्लाइमेट का क्रॉप से ठीक है कि कैसा क्लाइमेट होगा और किस टाइप के क्रॉप हम वहाँ पे उगाएंगे या लाइफ स्टॉक के हेल्थ पे लाइफ स्टॉक पे क्या क्लाइमेट का असर होगा क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा या सॉइल में हम क्या मैनेजमेंट करें अकॉर्डिंग टू आर क्लाइमेट ये सारी जो हम स्टडी जो होता है हम इसके इससे रिलेट करते हैं तो रिलेटिवली इसे हम कहते हैं एग्रो मेटेरोलॉजी ओके सो मूविंग ऑन सो ओके दे आर सम ब्रांचेज ऑफ मेटेरोलॉजी फर्स्ट वन इज अ मैथड सेकेंड वन इज अ फंक्शन and then scale and last one is reason also so their uh, meteorology basically meteorology have been categorized in four category okay 
सो फर्स्ट वन इज मैथड सेकेंड वन इज फंक्शन एंड थर्ड वन इज स्केल ऑल्सो एंड लास्ट वन इज रीजन ओके मूविंग ऑन सो मैथड हैव बीन फर्दर डिवाइडेड इन फोर कैटेगरी ऑल्सो ओके सनॉप्टिक मेटेरियोलॉजी डायनेमिक मेटेरियोलॉजी फिजिकल मेटेरियोलॉजी एंड लास्ट वन इज स्टैटिस्टिकल मेटेरियोलॉजी यू कैन सी दैट्स ओके सो दिस इज नॉट द मैंडेटरी फॉर आर सिलेबस बट हम इसे ब्रीफ में समझ लेते हैं कि क्या है सनॉप्टिक मेटेरियोलॉजी क्या होता है कि एनालिसिस एंड प्रडिक्शन ऑफ लार्ज स्केल वेदर सिस्टम यू कैन सी दैट सच एज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन ठीक है एंड यू कैन से इट इट्स कवर अ वेरी ह्यूज एरिया ऑल्सो ठीक है एंड वॉट इज द डायनेमिक मेटेरियोलॉजी सो डायनेमिक मेटेरियोलॉजी यू कैन से डील्स विद द फ्लूड डायनेमिक ओके एंड मोशन ऑफ एटमोसफियर यू कैन ऑल्सो से दैट ठीक है तो ये होता है डायनेमिक मेटेरियोलॉजी एंड थर्ड वन इज़ अ फिजिकल मेटेरियोलॉजी वट इज़ द फिजिकल मेटेरियोलॉजी इट इज़ डिफरेंट वी कैन स्टडी इन डिफरेंट फिजिकल पैरामीटर्स ठीक है हिस्ट्री ऑफ सम इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल और थर्मोडाइनमिक्स एंड फिनोमिना इन इन द एटमोसफियर सो वी कुड से दैट फिजिकल मेटेरियोलॉजी ऑल्सो एंड स्टेटिस्टिकल मेटेरियोलॉजी ठीक है so uh, the large scale of data we can find in this type of meteorology we could say so application of some statistical datas for the analysis of atmospheric data of understand for physical a physical uh, elements of uh, the weather and understand to predict some weather elements okay so it is also called सम इट इज़ ऑल्सो ऑल क्लाइमेटोलॉजी ठीक है क्लाइमेटोलॉजी भी आप स्टैटिस्टिकल मेटेरियोलॉजी को कह सकते हैं क्योंकि द लार्ज स्केल ऑफ डेटा वी कैन फाइंड इन दिस टाइप ऑफ मेटेरियोलॉजी ऑल्सो ओके सो मूविंग ऑन ब्रांचेस ऑफ मेटेरियोलॉजी सो ओके द सेकेंड वन इज अ फंक्शन फंक्शन हैव बिन ऑल्सो डिवाइडेड इन सेवन कैटेगरीज ऑल्सो सम एग्रीकल्चर एविएशन एयर पॉल्यूशन बायो एंड हाइड्रो मेटेरियोलॉजी ऑल्सो एंड इंडस्ट्रियल मेटेरियोलॉजी एंड मैरन मेटेरियोलॉजी ओके सो हमें ब्रीफ में इसे समझना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है पर बेसिक हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि किस टाइप के ब्रांचेस होते हैं ठीक है तो एग्रीकल्चर मेटेरियोलॉजी इज इज कनेक्ट इज रिलेटिवली क्रॉप प्रोडक्शन लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन सॉइल मैनेजमेंट से रिलेट करता है वो सारे फंक्शंस के जब हम स्टडी करते हैं एग्री कंबाइंड में मेटेरियोलॉजी के साथ वेदर एलिमेंट से कनेक्ट करके तो उस टाइप के जो मेटेरियोलॉजी uh, होते हैं उसे एग्रीकल्चर मेटेरियोलॉजी कहते हैं ठीक है एंड वॉट इज़ एविएशन एविएशन वी कुड से एविएशन मेटेरियोलॉजी डील्स विद द इम्पैक्ट ऑफ वेदर ऑन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट ठीक है एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट मतलब जो होता है वो किस टाइप मतलब एयर जो एयर की वेलोसिटी है और एयर का जो बहाव है किस डायरेक्शन में है क्या हो रहा है इसके बारे में हम जब स्टडी करते हैं और तो ये एविएशन में आता है ठीक है एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट हम बेसिकली जो फ्लाइट्स होती हैं है ना जो फ्लाइट्स चलती हैं हवाई जहाज़ जो चलते हैं उन पे हम ये स्टडी करते हैं कि वहाँ का ट्रैफिक क्लियर है या नहीं है जैसे हमारा रोड ट्रैफिक होता है जनरली हम जो रोड ट्रैफिक होते हैं रेल ट्रैफिक होते हैं जो हम वो सारी चीज़ें करते हैं सो एविएशन में क्या होता है तो एविएशन में एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट देखते हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें क्या होता है एयर एयर ट्रैफिक एविएशन के अंदर आती है ठीक है एंड थर्ड वन एयर पॉल्यूशन ठीक है एयर पॉल्यूशन जो होता है वो नॉर्मली हम एयर पॉल्यूशन देखते हैं कि किस टाइप कैसा है एयर एयर का जैसे हम लेयर बाय लेयर एटमॉस्फेयर में देखते हैं कि कौन सा लेयर है फर्स्ट में टोपोस्फियर है ओजोन लेयर है तो उससे हम पॉल्यूशन का पता करते हैं ठीक है एयर पॉल्यूशन मेटेरियोलॉजी कह सकते हैं हम उसे एंड बायोफ्यूल बायोफिल बायो एजेंट के द्वारा के द्वारा हम देखते हैं कि किस टाइप का बायो एजेंट जो है जो हमारे एग्रीकल्चर मेटेरियोलॉजी को इफेक्ट करता है ठीक है एंड सेम हाइड्रो मेटेरियोलॉजी ठीक है हाइड्रो मेटेरियोलॉजी क्या है ये भी एक ब्रांच है मेटेरियोलॉजी का ठीक है तो सो दैट डील्स विथ सम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वाटर बजट एंड रेनफॉल स्टेटिस्टिकल स्ट्रोम्स ठीक है सो हाइड्रो मेट्रोलॉजिस्ट प्रिपेयर एंड इशूज फॉरकास्ट ऑफ एक्यूमलेशन प्रेसिपिटेशन ठीक है सम हैवी रेनफॉल हैवी स्नो 
तो ये सारी चीज़ों का फ्लड ये सारी चीज़ फ्लैश फॉर फ्लड होता है ये सारी चीज़ों का जब स्टडी होता है वो हाइड्रोमीटरोलॉजिकल के अंडर करते हैं ठीक है एंड सम इंडस्ट्रियल मीटरोलॉजी इंडस्ट्रियल मीटरोलॉजी में भी हम देखते हैं बहुत सारे केमिकल इफेक्ट्स होते हैं जो एनवायरमेंट को एनवायरमेंट से रिलेट करते हैं बहुत सारे केमिकल्स जो होते हैं वो इंडस्ट्री थ्रू डी इंडस्ट्री रिलीज होते हैं तो उसका हमारे एनवायरनमेंट पे किस टाइप का असर होगा एक पर्टिकुलर वेदर में क्लाइमेट में उसका स्टडी जो होता है वो इंडस्ट्रियल मेटरोलॉजी के अंदर करते हैं ओके एंड द लास्ट वन इज़ मैरिन मेटरोलॉजी ठीक है मैरिन मेटरोलॉजी इज़ मतलब मैरिन मैरिन टाइम मेटरोलॉजी यू कैन सी दैट डील्स विद द एयर एंड वेव फॉरकास्ट ठीक है फॉर शेप ऑपरेटिंग एट सी जो ट्रैफिक जो होते हैं सी में भी एक ट्रैफिक होता है जो उसके बारे में हम जब ओशन में हम ट्रैफिक में ऑफ में जो भी ड्रील ड्रीलिंग होती है इन सारे के इन सारे चीज़ों का जब हम आ, अपने रिलेटिवली अपने मौसम विज्ञान से जब हम इसका अध्ययन करते हैं वो मैरिन मीटरोलॉजी के अंडर आता है ठीक है ये हमारे सिलेबस में डिटेल में नहीं है हम इसका बेसिक ब्रीफ में नॉलेज बस लेना है हमें तो मैंने ब्रीफ में आप लोगों को ये समझा दिया ओके सो मूविंग ऑन ब्रांचेस ऑफ मीटरोलॉजी ठीक है सो सम ब्रांचेस ऑफ मीटरोलॉजी में थर्ड वन क्या था स्केल था ठीक है सो दे आर सम काइंड ऑफ स्केल्स विच इज माइक्रो मीजो एंड मैक्रो ठीक है एंड देन मैक्रो इज हैव बिन फर्दर डिवाइड इन प्लेनट्री एंड सिनोप्टिक ऑल्सो सो माइक्रो मीटरोलॉजी क्या कह सकते हैं जिसमें हॉरिजेंटल स्केल जो होता है इसका एक पर्टिकुलर स्केल है मेजरमेंट स्केल होता है माइक्रो मीटरोलॉजी में जिसमें हॉरिजेंटल स्केल होता है जो लेस देन जीरो पॉइंट वन किलोमीटर होता है एंड जो वर्टिकल स्केल होता है वो अप टू जीरो पॉइंट टू किलोमीटर होता है ठीक है और मीजो मीटरोलॉजी में क्या होता है जो उसका हॉरिजेंटल स्केल रहता है वो वन टू टेन किलोमीटर होता है सॉरी वन टू वन थाउजेंड किलोमीटर होता है ठीक है और जो वर्टिकल स्केल होता है वन टू टेन किलोमीटर होता है ठीक है तो ये इसका एक स्टैटिस्टिकल डेटा है यू कैन से दैट एंड मैक्रो जो मीटरोलॉजी uh, होता है वो हैव बिन टू कैटेगरी हैव बिन डिवाइडेड टू कैटेगरी फर्स्ट वन इज प्लेनट्री एंड सेकेंड वन इज सनोप्टिक स्केल ठीक है तो प्लेनट्री स्केल में क्या होता है हॉरिजेंटल स्केल जो होता है जो मेजरिंग स्केल होता है वो अबाउट टू थाउजेंड किलोमीटर होता है वर्टिकल स्टे स्केल होता है अबाउट टेन किलोमीटर होता है ठीक है एंड सिनोप्टिक स्केल क्या होता है हॉरिजो सिनोप्टिक स्केल में क्या होता है हॉरिजोंटल स्केल जो होता है डेटा जो मेजरिंग स्केल होता है वो फाइव हंड्रेड टू टू थाउजेंड किलोमीटर होता है एंड वर्टिकल स्केल जो होता है वो मोर देन टेन किलोमीटर होता है ठीक है एंड सो मूविंग ऑन लास्ट वन इज रीजन मीटरोलॉजी ऑल्सो ठीक है सम बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी एंड पोलर मीटरोलॉजी इज नॉट मैंडेटरी फॉर आर सिलेबस सो हमें ये डील करने की जरूरत नहीं है एक बेसिक नॉलेज है जिसका एक आप फ्लो चार्ट देख रहे हैं ठीक है ये फ्लो चार्ट आपको पता होना चाहिए कि किस किस टाइप के ब्रांचेस होते हैं और बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी एविएशन मेटर मेटेरोलॉजी क्या होता है जिसमें हम ट्रैफिक सिग्नल एयर ट्रैफिक सिग्नल एयर ट्रैफिक का स्टडी करते हैं एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट का स्टडी करते हैं हाइड्रो मेटेरोलॉजी में क्या होता है हम हाइड्रो हाइड्रोलिक साइकिल जो वाटर बजट होता है रेनफॉल स्टेटिस्टिक्स जो होते हैं डेटा होते हैं मेजरिंग स्केल्स होते हैं रेनफॉल के हैवी रेनफॉल है या मॉडरेट रेनफॉल है इसका स्टडी करते हैं मैरिन में जो मेटेरोलॉजी होता है उसमें हम क्या करते हैं एयर और वेव के फॉरकास्ट में जो शिप में जो ऑपरेटिंग ऑपरेट्स होते हैं जो शिप शी में उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो सारी चीज़ें हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लिया है ठीक है सो आज के लिए बस इतना ही ये एक एग्रीमेटरोलॉजी का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था सो वी विल डिस्कस एग्रीकल्चर मेटरोलॉजी इन आर सेकेंड लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर सो टिल देन बी सेफ थैंक यू टेक केयर